Ladies and gentlemen, hvor er det godt at have jer med, og hvor er jeg lykkelig for, at du har trykket på den her video. Det bliver en bangerino i dag, det gør det 100%, vi skal se ham her. Prøv lige at se, har du nogensinde set en kæbe linje være så markeret før? Det er det her Mr. Steal Your Girlfriend, aka Matt Rife. Han har lavet et stand-up show, han har smidt på YouTube, en one-hour special, som hedder Matthew Stephen Rife, som er hans full name, og det her det er The Full Special. Han er grineren. Han øh, blev først kendt for en, jamen, faktisk en rigtig god håndfuld år siden i Wild and Out, som var sådan et hip-hop-program, hvor man øh, battler og disser hinanden, og der er sådan en masse med beats og flirten og rap og hip-hop og sådan noget. Og I kan godt se, øh, i forhold til hvad han kom fra, så er han blevet noget af en øh, playboy, det må man bare give ham, okay? Sikke et glow-up, han har haft. Det program, det blev hostet af Nick Cannon, som nogen måske kender. Han har været i en voldsom beef med Eminem, fordi Nick Cannon, han er sammen med Mariah Carey, som Eminem jo også har haft en fløjt med. Og de har sendt shots back and forth, så det var lige lidt sidehistorier, så vi lige er opdateret på det. Og vi skal altså se ham her. Prøv lige at se ham, når han smiler. Altså, hide your girlfriend. Hide your wife. This guy is coming for all of them, okay? Men han er, han er virkelig sjov, han er kæmpe på TikTok, altså sådan irriterende kæmpe på TikTok. Han står altid og improviserer på TikTok, man ser ham hele tiden, og han er bare så irriterende dygtig, at man har lyst til bare at sådan øh, bede ham om at holde sin kæft snart, fordi så han er træls dygtig. Altså, en ting det er, at du er pisse sjov, men skal du også samtidig være mega lækker, altså prøv lige at give os andre en chance, prøv lige at se det her ansigt. Kan jeg ikke også have en chance på et tidspunkt, eller hvad? Åbenbart ikke. Nå, no, anyways, ladies and gentlemen, lad os uh, få tjekket ham ud. Jeg vil bare lige sige, at jeg har også mit eget stand-up show. Det hedder uh, Fatsvag, kommer til Odense, Aarhus, København. Og så er der ekstra show åbnet i Aalborg nu. Det første blev udsolgt. Og det, det er meget enkelt. Man kan trykke køb billetter her, ikke også? For eksempel i musikhuset. Så kan man vælge sæder her, bum. Uh, nu kan I lige se det hele. Men nederst der er scenen, de orange, det er dem, der er taget. Der er for eksempel en ledig plads lige her. Okay, sæde 7 på række 6. Så skal man godt nok komme alene. Jeg ved ikke, hvorfor der er sådan en ledig plads her. Men hvis man for eksempel ikke har nogen venner, eller hvis man har nogen venner, som bare gerne vil have de her pladser ude i siden, så kan man lige bestille den der en plads, der stadigvæk er i midten. Hvis man for eksempel vil se mig i Aarhus. Så det er mit show, Fatsvag.zone. Der er også link i beskrivelsen, hvis man kunne tænke sig at komme ind og tjekke mig ud. Og det her nede, det er handicappladser, så hvis man sidder i en rullestol, så er der altså også bare rigtig godt udsyn, vil jeg bare lige sige. Men lad os uh, få tjekket ham ud, jeg kan virkelig godt lide ham, og jeg ser frem til at se, hvad han har bakset sammen i den her special. What the fuck is up? How Hold da ferie, så bliver der droppet F-bomber. Is everybody good? Jeg har det fint! Tak for det spørg. Tak for det spørg. Let's go! Oh my god, thank you guys so much for du ved det. coming out. Prøv lige at se den der kæbelinje. Fy for se. Jeg føler jo, jeg kan skære bjælker over på den. This is so cool. It means the absolute world. Thank okay. you guys. Oh, just checking you all out. This is fun. This is good. Gay. One for... Okay, så han kalder lige en ud i publikum, men jeg vil også sige, det er ikke fordi han lige frem skjuler det. Sikke en flamboyant trøje han har på. Jeg ved hvad flamboyant betyder? Nej, ikke god. Oh, baby, let's go. Let's go. Men han var en fejl for mig. It's the energy I was looking for. Thank goodness, man. Oh my god. Thank you so much for coming out. Twice. I appreciate that. Very good. Classic. Thanks so much for coming out, both to the show and also to escape it. I'm gonna be honest with you. I wish my entire crowd was gay men. To be honest, it's it's. De er meget glade. It's just an energy you want to be around. You know. Yeah, hundred percent. They got it in for them. Did you ever come? I've never met a gay dude in a bad mood. Not once. Just fucking. Jeg har, jeg, jeg, har heller, jeg har heller aldrig mødt sådan en, der bare brokker sig og er sur konstant over alting. De er altid, det er altid det modsatte, sådan... Helt sikkert, det var klappet. Ej, det gør vi. Ej, det er, de, de er altid mega glade, det er rigtigt. Jeg burde faktisk også, måske, prøve at smide nogle reklamer for mit stand-up show ind på Grindr eller et eller andet. Fordi det er rigtigt, den energi, de bidrager med, det er fandme lækkert. I've been so jealous of gay men lately. You have no idea. That's what I'm talking about, man. 
Yeah. I've been so jealous, man. Oh, God, it just looks like a good time going on over there. Yeah. I wish I was gay for the fitness of the fashion alone. Are you kidding me? Det er rigtigt. Oh my God. De er veltrænede og Straight, but I'd love to be in gay shape. You know what I mean? <laughs> you ever meet a gay dude? They're in great shape every fucking time, man. It's so impressive. Og de er altid så velplejede. Der er skæg, det sidder bare sådan de... Shing, shing. Og de har abs. Og, ah, men det er rigtigt. They dudes stay in the gym. That's the guy's name, Jim. They just stay in there. They just turn it out. Burn the calories, dog. It's dedicated. <laughs> They stay in the gym. That's the guy's name. Ja, okay. Så de er inde i gym hele tiden. Både det sted, de træner, men også inde i selve gym. You better respect it. That's Stakkels gym, han har bare altid prop fyr. Next level fitness, bro. That's that level of in shape, that like, you could fight off another grown man. If you wanted to. You know? That's, that's up to you. You know, you put in the work top or bottom. That's you, dog. That's your prerogative. Du er så stærk, at du kunne wrestle en anden, en anden mand væk fra dig, hvis han prøvede at overfalde dig. Altså, hvis du altså havde lyst til, at han skulle stoppe med at overfalde dig. Det er sjovt. Det er sjovt, man. Og oh, by the way, jeg har reklamen for min eget show, det glemmer jeg helt at sige. Så... God, if they're not fucking... <laughs> altså helt seriøst, var alt det her impro? Det er, så, det, det er jo så sådan et spørgsmål, vi bliver efterladt med, hvad vi selv må regne ud. Fordi at han kommer ind, ser tydeligvis en publikum, som har en lidt vild trøje på. Han spørger ham, er du... At, øh, er det en overbevisning? Han siger ja, så siger han, okay, en ud af en, han gættede rigtigt. Og nu har han bare fyret sådan tre minutter af omkring øh, den se- slags seksualitet, ikke? Så er det impro, eller er det bare sådan... Men så igen, der er nok mange stand up de har lige noget, de kan rasle ud af ærmet om sådan store topics, blandt andet øh, dem her. Så det kan godt være, at de, ja. Fordi det er som om, han bare kommer ind, kalder han er øh, homos action, eller så skulle han simpelthen have plantet ham i publikum. Altså han, han kører jo stadigvæk i det nu Det er som om showet faktisk ikke er gået i gang endnu Fucking shredded They fuck dress impeccably You guys look fantastic Ja yeah. Oh my god I don't I don't know if you guys know this But gay men have a stranglehold On the fashion game They are killing Damn, shit yeah, right? Nobody in this world that. Dresses better than gay men You better respect it True. It's pretty impressive I mean you spend enough time In the closet You're bound to find something You know you just <laughs> <laughs> Boots. <laughs> det er fandme on point det her, man. Men selvfølgelig, når man er i skabet hele tiden, så finder man til sidst et eller andet, der ser godt ud at tage på. Fashion. Oh, Sjovt. Jeg ved, om man kunne køre den samme med, øh, med lesbisk, men jeg ved bare ikke. For mig personligt tror jeg, det er sværere at finde fordommen. Altså, så skulle det være. Også fordi det er ikke lige så charmerende. Han gør det jo rigtig godt, fordi at han jo... Han, han disser jo ikke. Han disser dem jo ikke, fordi at han siger jo, at de klæder sig godt. De, øh, de, altid, de træner altid og er en shape. Altså, han roser dem jo helt vildt. Og så prikker han lidt til dem med jokes. Så alle køber den. Alle synes, åh, oh, hvor er han sød og charmerende. Fordi han roser dem helt vildt. Og så stikker han lige lidt til dem. Roser dem helt vildt. Stikker lidt til dem. Det er svær, jeg tror, det er svært at gøre med, øh, med lesbiske. Fordi, at, fordi hvad er fordommen om lidt? Det er jo sådan noget med, at når så er de betonglæber. Og så opfører de sig som mænd. Altså, det er, sådan, det er sådan knap så charmerende at skulle den vej. Kan I høre det? Der går en hel folkeskoleklasse udenfor min åbne terrasse, der skriger ind. Fordi der er så varmt i dag, at jeg er nødt til at have den åben. Exhausted, man. We, uh, we've been traveling a lot this year. It's been very exciting. It's one of the most fun parts about the job. Obviously, it's a little taxing as well. Så her begynder showet, kunne man faktisk godt forestille sig, at de første fire minutter bare var hjemprog. Uh, I got a chance to go home. Eller måske, jeg ved ikke. Home recently. Ja. Yeah. Uh, I'm originally from Ohio. I don't know if anybody's ever made that mistake. <laughs> Ohio, er det der LeBron James? I never go home. I left 10 years ago right after high school and that's that's about it. Man, I go home maybe once or twice a year. I'll, I'll go home for Christmas or something like that. You know, I'll go home for the holidays. And I don't mind that as much because whenever I go home for Christmas, I uh, I stay with my grandpa. And I love my grandpa to death. He's probably the closest person to me in my family and I, I love staying with him because whenever I'm not there, he he lives by himself. And my grandpa's lived alone for like 15 years. Wow. Been single, 15 years. Det er altid så sygt, når, når gamle menneskers kone dør, du ved, så er det som om, ofte så, så kommer de bare aldrig videre, du ved, så er det ligesom det. Uh, så, men hvis man så bare outliver sin partner og bare bliver meget ældre, for eksempel hvis ens partner dør i en flot alder af 70, men man selv bliver 90, så er det med med mange år, altså det svarer til en hel ungdom, 20 år, ikke? Man lever alene, hvis ikke man, altså hvis man bare sådan har afgjort med sig selv, jamen jeg skal ikke have en ny, det var the love of my life, jeg stopper bare her, skal ikke have flere. 
Det er fandme vildt. Nå, så hans bedstefar har været single i 15 år. Sikke en tørkeperiode. Been on a date in 15 years. As, yeah, as you can imagine, carpal tunnel's on its way. And because he's lived alone for so long, he's kind of become this like crotchety, grumpy old man. Like, he doesn't like anything or Now anybody complains all day long. You all know an old person like this. So he, he's always the hardest person to shop for for Christmas. Det er faktisk det modsatte, at de homoseksuelle fyre er altid i dårligt humør. Brokker sig altid over ting. Det er fuldstændig modsatte. Every year. So two years ago, it's mid-December, right? I'm, I'm at my place in LA, I'm getting ready to go home, you know, finishing up all my online shopping, and it, and it gets down to him every year. I'm sitting there just racking yeah. my brain. I'm like, what the fuck? Yeah. Do I get this dude? He, he, he doesn't like anything. Yeah. He, he doesn't like anybody. He doesn't have anybody. anybody. Så so jeg bought him a pocket pussy. What in hva- det, hvad? Jeg synes lige, vi skal tage ro på nu. Hvad skulle der stå der i stregen og bare tage sådan en pocket? Hvad? Ej, det kan jeg simpelthen... Det, det købte du ikke til ham, vel? What in... I, I er godt klar over, hvad det var, han sagde, ikke også? Og hvad der skal stå i parentesen der. Til din bedste far, Fordi du havde ondt, da han har været single i 15 år. Ej, det ved jeg ikke lige, øh, om det... Kan vi gå ned ad den vej her? Fy for... No, normally, normally I would be like, does anybody not know what a pocket was? Ah, my God. Is, but this is 6th Street. Y'all be fucking banana peels or whatever y'all can find out here. Y'all in no position to judge my family, okay? Uh, Bro, I just wish y'all could have been there to see him open it on Christmas morning. Because we all thought he was going to be like, what the fuck is this shit? But he was like, thank you. I, uh... This is exactly what I needed. I was like, it's a, it's a flashlight, not a purple heart, dog. Relax, okay? Stop feeling so honored. Lad mig det ikke audience ved dronningen. Du har ikke fået en krismedalje. Du har bare fået en lomme vi har belaget. Ej, hvor er det sindssygt. Han giver ham den, og så er han bare sådan, tak. Det er ikke pinligt. Han er bare sådan, tak. Den vil jeg gå hjem og bruge med det samme. Bruger den stikkontakt eller batterier. He loved it, man. So obviously Christmas is a good time. And then we fast forward a little bit. Now we fast forward to that following February, and I hadn't spoken to my grandpa since Christmas, so I call him up, hey, Steve, Steven, what's up, man? How you, how you doing? I, I love you, I miss you, you know, Christmas is fun, it's always good to spend the holidays with you, you know? <laughs> how was it? <laughs> Men vil man vide det? Vil man vide, hvordan ens bedste fars oplevelse med sådan en der var? And there was just a silence on his end of the phone. Okay. I was like, are you using it right now? Like fucking answer me, dog. Like, what's, what's the review? You know, I'm, I'm, I'm interested. He was, no, 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 no. He gets all defensive. And I'll never forget these words for as long as I live. Okay. He goes, no, 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 no. I, uh... I broke her neck. What? <laughs> jeg tror bare, det var sådan en lille øh, mellemunderliv ting. Det er simpelthen en helt full-size duk, eller hvad? There is so much to unpack <laughs> in that one sentence. First of all, her? You gave it a pronoun. Now it's real. Second, Ved I hvad, det går rigtig creepy, hvis han har kaldt uh, den her ting det samme som hans uh, afdøde kone. Neck? That's not even what it is. <laughs> And third, you broke it, dog. How hard are you going? Fucking 15 years, you forget how to be a gentleman? <laughs> So Always we we, we laughed on the phone for a couple of hours, uh, and that, yeah, now we fast forward to the following Christmas. This, yeah. this is last Christmas. Again, same time of year, going home, finishing up shopping. Gets joke. down to him. So now I'm really struggling. So like, the next year, fuck, do I get a miss? Like, like, how do I possibly top yeah. what I did last well, then, year? Oh, you know? oh, Clearly, he enjoyed it, and now my man hasn't had pussy since at least February. <laughs> So, uh, I doubled down, got him another one. I got him. Hey, so go for an intent for the sixth piece. Okay. Du skal huske at bestille sådan et sådan et service pack med ligesom til en bil, fordi at det kræver der at vi lige holder den rangen også hårdt til den. Two pocket pussies, two Christmases in a row. I'm grandson of the decade, easily. Only, well, you know, you know, obviously I was a little bit more aware of what it was going to be put through this time around. I had to find a more more durable, right? You know, something something with a stronger neck. Uh, <laughs> Now I'm out here trying to find a pocket pussy with traps. <laughs> trying to find my papa a trap queen for Christmas. Trap queen. 
And I fucking... Vi er enige om traps. Er det simpelthen fat i en med traps, muscle? Det er nakke mod... Det er tyrenakken, er det ikke det? Jo, lige præcis. Det er tyrenakken. Så han skal simpelthen have fat i en trap queen, som kan holde til, at han bare smadrer hende. I couldn't find... I couldn't find exactly what I was looking for. I was so mad. And then I, I, I think I found the next best thing. Okay. I, i found this other pocket pussy, but I've, I've never seen anything like it. Yeah, yeah, come on, little small chair, but I can't bash it. It's a really good one. Like it. it was remarkable. It, yeah. it, it came with. It was like so souped up. It, it came with all these like attachments and in pieces. It, oh, it was like a so Swiss stupid. Army pussy. It had like a compass and a can <laughs> nice opener. Like doubles as a canteen if you're lost in the woods, I guess. But by far Thank the best model. attachment this thing came with was that like if you. If, if you, like, let's say you fuck this side of it, yeah. right? Like, this is the entrance. Okay. This side of it is a suction cup. I there's an in a sue cup on The idea being, so can set them both you can fucking <laughs> put it to walls and shit. If you need to, I don't know, switch oh, positions, no. work your legs, you know, whatever it is, <laughs> you feel like you need it added to your repertoire, you know. And <laughs> I, I got it for him, thinking like, oh, this is they had a little bit of fee pain, will be re- so review. creative, you know what I mean? Now my man's got free roam in the house, you know. He's not, he's not bed bound, beating his dick like a pilgrim. He's got options, you know what I mean? So I was excited for him, but now I'm fucking terrified to go home this Christmas, <laughs> and there's just gonna be it. chunks of yeah, drywall <laughs> <laughs> missing all around the. House. Der er bare huller i væggen det, kr- det trækker bare voldsomt til renovering For han har bare plukket huller i væggen Hvor den der kopper så Waste level Doing a bit of remodeling are we? His house looks like a mid-demo project I'm like god damn papa You literally fucked from the window <laughs> to the <laughs> wall From the sweatshop Got your ball. dick sucked down the hall Oh Steve 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 Oh <laughs> uh. Jeg ved, om det er derfor, han hedder um, Matthew Stephen Rife. Det kan være Stephen mellemnavnet. Det er fra hans bedste far, som jo hedder Steve uden ende. He's disgusting. Ja, uh, grandpa, han er lidt freaky. Det var da gang jeg ret i. Lidt for freaky. But he's funny, man. He's very funny. I called him about a month. Ved du, hvem der er funny? Det er du. Jeg vil nødt til lige se Stephen Rife TikTok. Jeg vil nødt til lige underbygge min pointe her. Jeg er så ret sikker på, at det er fuld. Stændig åndssvagt, hvad han får. Jeg så ham lige sådan forklare hans... Øhm, det er ikke i den her account Jeg så ham sådan forklare sin øhm, Sin succes Med sådan øh, Du ved Hvordan og hvorledes var det han blev til noget Og det ene og det andet øh, Og der sagde han at det var sådan Det startede med at han lånte TikTok op Og så lige så fik den bare sådan flere millioner Views den der TikTok Og så tog det bare fart Så han, hans karriere Jo han var på wild and out og sådan noget Men øh, ellers hans karriere det var bare Der ville lige postet noget på TikTok og så gik det bare mok. Det er det ikke engang ham, der på så den her. 7 millioner. På TikTok. Det, det er så sindssygt. Han, var bare, han er bare TikTok famous. Jeg ved godt, at han var på TV også. I Wild and Out og sådan noget. Men det var der, hans karriere startede. Han sagde, der var sådan en TikTok, der bare fik flere millioner visninger. Og lige pludselig, så kunne han bare lave en verdensturné nærmest. And I, I told him, I was gonna start telling this story on stage. Cause, cause it's 100% true. And I think the world should know that. <laughs> and... <laughs> He's got such a good sense of humor, man. He was joking with me back. He was like, you keep telling people that story. I'm going to leave it to you in my will. I... <laughs> Which I think would be fucking hilarious. I told him. I was like, yo, you should do that. Because I'll fucking, I'll put your ashes in it. Name it Ashley. And then I'll fuck it. Just kind of keep it in the family. You know what I mean? Just from Jim. Put your ashes in it and call it Ashley. Then I'm some rap bar. Generation, the generation. <laughs> Just so he can meet his great grandkids, you know. Ah, he's like a missing grand. Det er fandme ulækkert, fordi at hans <coughs> væske, der kommer ud af kroppen, det er jo faktisk bedstefarens bar- bar- børnebørn. Uh. Uh. Guys, it's called cremation. Grow up. Ah. Okay, we're good. Okay, han rasler dem bare ud af ærmet lige nu. Der er en grund til, at de kalder det cremation. Ah, vi får sat, at han dem bare afsted lige nu. Det er fandme sjovt. Det er fandme sjovt. Må det se her. Der er altså bare en i publikum, der også der tænker præcis det samme som mig her. Der synes jeg, at jeg kan fange det her. Prøv 
You nasty. Og det er han. 100%. You nasty. Han er nasty. Og han er griner. Kunne I godt tænke jer, at vi så mere af det? Der er øh, stadigvæk en time tilbage af hans øh, show. Jeg synes, han er mega grineren. Øhm, jeg har spullet lidt i det. Jeg så, at han også på et tidspunkt snakker om red flags i forhold. Altså de her røde flag. Hvad? Hvis en kvinde for eksempel gør det her. Hvad er, det? er det så et kæmpe rødt flag? Så skal man aldrig nogen sådan dating og sådan noget. Det, det så også meget sjovt ud. Så øhm, jeg kunne godt tænke mig at se noget mere af det. Hvis I også godt kunne. Ellers tjek øh, mit show ud. Fatsvag.zone. Link i beskrivelsen. I kunne tænke jer at komme til det. Og så ses vi ellers bare i den næste video. Husk at like. Tak skal jeg.